Merhabalar, dersimiz genel cerrahi konumuz perianal abse ve anal fistül hastalığı. Bunlar makat bölgesinde görülen hastalıklar. Daha önce bahsettiğim gibi makat bölgesindeki hastalıkları hastalarımız bize geldiğinde hep benim hemoroidim var diye gelirler. Ağrı, kanama, şişlik e, vesaire benzeri e, şikayetlerle hemoroid hastalığım var diye gelirler. Ancak bu bölgede 5-6 tane hastalık vardır. Perianal abse ve birbiriyle bağlantılıdır bu ikisi. Anal fistül hastalığı farklı bir hastalıktır. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım. Daha önce anlattığımız anal fistür hastalığıyla isim benzerliği var. Perianal fistülün. Fistür sonu R ile bitiyor. Makat çatlağı demektir. Anal fistül ise yeni bir yol açılması. Kestirme bir yol açılmasıdır makat içerisine. İkisi farklı hastalıklardır. Önce perianal abseden bahsedeceğim. Şurası kalın bağırsağımız olsun. Şurası makat. Makatın Yanında, yakınında bir şişlik, kızarıklık, ağrı meydana geldiği zaman bazen doktor tarafından müdahale ile bazen kendiliğinde, kendiliğinden delinerek e, abse boşaltılır. Buna perianal abse diyoruz. E, tedavisinde de önce antibiyotik tedavisi denenebilir. Ancak bütün abselerde temel prensip absenin direnajı yani boşaltılmasıdır. Ancak sonrasında da antibiyotik tedavisi gerekir. Perianal abse dediğimiz olay budur. Ee, anal fistül hastalığı nedir peki? Anal fistül hastalığı ise kalın bağırsak ile cilde kestirme bir yol açılmasıdır. Buradan dışkı değil ancak krem rengi e, böyle pis kokulu bir akıntı meydana gelir. Hastada zaman zaman ağrı, kızarıklık problemlerine de yol açar. Bazen uzun yıllar e, tanı konmadan e, hasta sadece anti, uzun süreli antibiyotik tedavileriyle takip edildiğini görebiliyoruz. Normal yoldan dışkı gelirken buradan akıntı meydana geliyor. E, bir diğer dikkat edilmesi gereken konu ise bazen hasta geldiğinde bizim muayenemizde buradaki şişlik, kızarıklık ve abse görülür. Ve hastaya perianal abse olduğu söylenir. Ancak bu abse içeriğiyle bağlantılı ise yani anal fistül gelişmeye başlamış ise biz bu abseyi direne ettiğimizde yani boşalttığımız zaman şuradaki yol tamamlanmış olur. Ve abse direnajından sonra antibiyotik tedavisiyle gönderdiğimiz hastamız bize çok uzun süreler benim akıntım, problemlerim geçmedi diye kontrole gelmeye devam eder. O zaman aklımıza gelmesi gereken konu anal fistül hastalığı. Yani ciltten makatın içerisine kalın bağırsağın son kısmına yeni bir yol açılması, tünel açılması hastalığıdır. Anal fistül hastalığı. Tedavide ne yapıyoruz? Tedavisi biraz sıkıntılı. İyi huylu, hayat kalitesini bozan, hayat konforunu bozan bir hastalıktır. Tehlikeli bir hastalık değildir. Korkutulan hastalıklardan birisi değildir. Ancak sürekli çamaşırı bir akıntı, ondan sonra koku ve bazen de ağrılı süreçler vardır. O yüzden rahatsız edici bir hastalıktır. Tedavisi ise herhangi bir ameliyatta bir organı almak gibi bir ameliyat uygulanmıyor maalesef. Çünkü makat bölgesinde bizim kontinans dediğimiz yani gaz ve büyük abdest kontrolünü sağlayan kaslara yakınlığı nedeniyle bizim bu bölgedeki hastalıklara müdahale ederken buradaki kompleks koordineli yapıyı bozmamamız gerekiyor. O nedenle yani keserek çıkarılabilecek bir problem değil. Farklı tedavi metotları var. Nedir bunlar? Antibiyotik hep verilir. En kolay tedavi metodudur. İlaç tedavisi ama genellikle geçmez. Geçse de bir süre sonra hastalık tekrarlar. Tekrar akıntı meydana gelir. Bir diğer tedavi seton tedavisi. Nedir seton tedavisi? Bu kanalı bir aletle açtıktan sonra, temizledikten sonra yolu tespit ediyoruz. Stile dediğimiz ince bir tel yardımıyla. Daha sonra makatı açarak buradan gönderdiğimiz bir lastik aparatı geçiriyoruz ve şurada bir düğüm atıyoruz. Bir halka meydana getiriyoruz. Yani şu şekilde bir halka oluşuyor. İşte bu lastik birazcık bunu dikişle sıktığımız zaman yavaş yavaş dışarıya doğru keserek önündeki yapıları, kasları keserek dışarıya doğru çıkıyor. Fakat burada ince bir nokta var. Bu kesme sırasında önündeki kas grubu kesiliyor, arka taraf iyileşiyor. Ön taraftaki kas grubu hasar görüyor, arka taraf iyileşiyor. Böylece e, buradaki kas grubunun işlevini, fonksiyonunu bozmamış oluyoruz. Ancak 
Bu e, bazen 15-20 gün, bazen bir aya kadar uzayabilen bir tedavi. Çok kısa süreli olmayabiliyor. Fakat hastamızın hareketini, çalışmasını, günlük ihtiyaçlarını karşılamasına, karşılamasını engeller bir e, problem değil. Onun dışında çok kısa anal füstüller olduğunda lazer tedavileri uygulanabiliyor. E, i̇kisi birlikte uygulanabiliyor. E, ama e, füstülün makata ne kadar yakın olduğu, ne kadar e, girift, ne kadar karmaşık bir yolu izlediği çok önemli. Makata yakın füstüller, makat ağzına şöyle tekrar çizelim. Burası karıştı biraz. Şurası kalın bağırsak olsun. Şurası makat. Fistül eğer bir yerden girip de dolanarak, dolaşarak başka bir yere açılıyorsa tedavileri daha zor. Nüksetme olasılığı daha yüksek. E, tedavisi daha uzun süreli. Ancak bu şekilde değil de makata yakın bir yerden açılıyor ise o zaman tedavisi daha kolay. Ancak söylediğimiz gibi biraz sabır gerektiren e, hastanın da e, hekimin de sabırla izlemesi gereken problemlerden bir tanesidir. Anal füstül hastalığı ile ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa, sorularınız olursa YouTube kanalımıza yorum olarak yazabilir ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşırsanız bunlarla ilgili soruları da cevaplamaya çalışacağız. Teşekkür ederiz.